杨大都，长安。昌盛，边关战火不断。大唐邻邦克兰国国王主动请和，提议和亲大事。唐太宗承诺将金珠公主许配给克兰王子，就此停战，两国交好。害怕了，嗯，没事儿，啊，什么妖怪妖僧的？三岁小孩的话你也信？你说他手这么一伸，刀一下就出来了。这怎么解释啊？你见过编戏法没有？这都是小把戏。隔空取兵刃的把戏怎么没见过？你说这是怎么回事？我问你们怎么回事啊？吁、嗯！今天是大日子，你有点正经了，行不行？我很正经，我花了三年时间呢，总算让圣上接受了怀柔养明之策，圣上力排众议，嗯，这下我国与西域各国的战火终于可以平息了，我大唐将士和西域百姓终于可以喘口气了。是啊，和亲换和气，终究是好事。可是袁大人，为什么我在你的脸上看不出一丝的高兴啊？不说了，西域美女，妖艳无比，别错过。走。
，皇上在等着公主，朝廷也在等着公主。这要是出了什么差池，皇上饶不了我，我也保不了你们。尊贵的大唐天子，请允许鄙人为您表演尊贵的大唐天子，我刚才表演的小小的法术，叫天火散花，开个小小的玩笑，希望没有冒犯到您。<笑>好，耍得好。哎、这和亲之日，公主不见了，找不到公主，大家都得死，快走。献丑了，我还有一事要请问。我们热热闹闹的来迎亲，金珠公主，为何到现在还不现身？又不是抢亲，您那么着急干嘛？<笑>这位是，在下袁天罡。哦，你就是袁天罡？正是，国师刚刚的天火散花，在我们大唐，三岁的小孩都会。国师的法术，在中土就叫障眼法，无非是以虚代实，遮人耳目，趁机偷天换日罢了。遮人耳目不假，以虚代实未必。本法师还有更厉害的法术，想和袁大人切磋切磋。什么戏法？哼，不是戏法。是我鸠罗刹独创的绝顶法术——摄心术。摄心术。皇上！皇上！向皇上进献白玉石雕、碧水金睛兽。向皇上进献。李三，李三，向皇上，公主到底是不是你杀的？白玉石雕，碧水金睛兽，你少在这跟我装疯卖傻！你说，用地坛裹着的公主尸体，到底是怎么回事？向皇上进献，白玉石雕，碧水金睛兽。你，别问了。他中了摄心术，摄心术。你还记得在大殿上，鸠罗刹曾说过的法术吗？那一定是鸠罗刹干的。
，我再问一遍，有什么事瞒着我？国王，我给您做了一辈子的国师，怎么可能干出这么糊涂的事情？你呢？这样最好，九罗刹，大唐公主被害，要是查不明白，我和王子有难不说，这克兰国也会有灭顶之灾。国王，一国已经被唐兵包围，有件事情需要请国师帮忙。你是来抓我的，抓你又怎么样？是你自己亲口说的，你是天下唯一一个会使用摄心术的人。李三中的就是你的独门妖术，我和袁大人是奉命查案。又是你这个傻捕头！你。国师这是不打自招了。什么意思？你说什么意思？国王，贵国法师在两国和亲之日，用独门妖术害死五国公主，请允许我带走，相助查案。笑话！你们家公主死了，要我去帮什么忙？九罗刹，你跟袁太史去。记住，我刚才说的话。如此说来，李三只是个替罪羊，是鸠罗刹用了障眼法，利用自己的摄心术杀害的公主。表面上看是如此，不过，此中有更大的蹊跷。第一，动机存疑。鸠罗刹此举，不但会害了克兰的国王和王子，还会害了克兰国。兵部的人已经请求出兵。金珠公主不仅是朕的公主，也是大唐的公主。陛下，朕理会您的苦衷。大唐于西域战火方歇，很多人都很不习惯，也很不喜欢，总想弄出点见血的事情来。陛下，大唐犹如一头雄狮，这么多年以来，都是以武力服天下，有一点风吹草动，就会激起血性杀气。朕知道你要说什么，陛下，请再给臣一些时间，待臣查明真相，也好出师有名。三日，朕只给你三日时间，否则兵部的人等不住，朕更等不住。嗯、鸠罗刹，我实话实说，大唐天子给我设了期限。三天，三天之内无法查明公主之死的真相，克兰国王和王子也难辞其咎，克兰国的百姓也难免刀兵之灾。克兰国是受先人护佑的，如果大唐敢出兵，我鸠罗刹定将长安城闹得个天翻地覆。我不信妖法。也不相信什么仙人，更不喜欢无事装嚣张。既然你说公主不是你杀的，那么至少你可以把李三的摄心术解了。有件事要告诉你：中了摄心术的人
，如果不及时解开，多则三日，短则两天，必会全身经络寸断，七窍流血而亡。哦，那和公主的死状是一样了。你不要拿话来套我，公主不是我杀的，和国王、王子也无关。至于其他的事情，我一概不知。我只问你们三个问题：第一，公主最近是否有什么异常？第二，昨天夜里，公主何时就寝？第三，最近是否来过什么可疑的人？公主这几天没有什么特别的地方。今天早上请安的时候，就发现公主已经不见了。回答的挺全面呀、啊。你们呢？这里就他一个人会说话吗？要是照你这么说，就是什么事都没发生过，什么事都没有，你们家公主就这么平白无故的死了，是吗？你叫什么名字？慕容燕。你都瞧见了，这里里外外的，该问的我都问过，有什么用？一个屁都没问出来。这些宫女会如何发落？哎，公主抱死，他们的日子也不会好过。等案子一了啊，轻则送到换衣坊，重则卖为营妓。再甚者，就不好说了。这个宫女我好像见过，她以前好像是惠妃的侍女。叶公公，啊，惠妃娘娘现在怎么样？娘娘听闻公主惨死，都吐血昏死过去了，到现在也没有醒过来。太医说概不见客，也见不了客了。见不了客？啊，那如此一来，这个案子算是一点头绪都没有了。我跟袁大人现在，我们两个就是热锅上的蚂蚁，因为皇上只给了三天时间。叶公公，啊，惠妃娘娘对公主十分疼爱，对吧？对，哪有当母亲的不疼闺女的？袁大人，袁大人，不好了，那姚僧鸠罗刹化作一个金鹏鸟飞走了，现场只留下一根羽毛。我们追踪发现，看到他飞进一座大豪宅，就看不到了。
你们这儿谁是关主、啊？呃，我就是。刚才有没有什么可疑的人来过？啊？呃，什什什么人啊？我们正在抓一个犯人。哦哦哦哦，一个西域人，高高的，怪怪的，脑袋上还有只鹰。高高的，呃，怪怪的，脑袋上还有只鹰。哎，是关主，那几个女子的舞蹈，都是你教的？二位见笑，见笑，我可真就见笑，就你的身材，教跳舞，哎，是是，确实是小的教的。你要是能教跳舞，那我就。哎，大人，您您这是什么意思啊？啊，真是看不出来呀、啊，扭两下。这小的虽然身材走了形，但确实是以教授歌舞为生的。呃，从无作奸犯科啊。呃，呃，请二位大人别为难小的。是心术。清白的，就跟我回去。我有要事要办，你拦不住我。<笑>就凭你们几个，袁天罡，要不我们再比一局，看看谁能够先找到杀害公主的凶手。居然会飞！看来真有两下子，他能驱使刀剑，还能长翅膀飞了。哎，他刚才跟你说要跟你比一局是什么意思？伯伯还在吗？赶紧回宫。好，小心。这个时候，你怎么太冒险了？火已经点起来了，可是并没有蔓延开来。他们已经等待了太多年了，他们一定在责怪我们。
苟且偷安，忘记了血海深仇。每天都会来看他们，就是为了告诉他们，我没有忘记，也不会忘记。我只是在等待一个机会，一个复国的机会。这么多年都熬过来了，眼看这个机会就要来到，所以我们必须忍耐。大唐天子已经快没有耐心了。不，他跟从前不一样了。他的血性不比当年了，城府却越来越深。我今天来，是想告诉你，或许我没有办法再来看他们了，因为我要去天上和他们相聚。陛下，鸠罗刹逃狱以后，一没有回克兰国。二没有去救国王王子，偏偏跑回了长乐馆，证明我以前的判断是对的。他这么干，肯定另有奥妙。朕不管是什么原因，朕只想知道，一旦两国开战，是否能给鸠罗刹定一个罪名？陛下，我记得，你以前给我讲过，唐剑的故事。这把剑，是朕当年征战沙场所用，是一个世外高人赠予朕的。我还记得，您说过这样一句话：“剑出鞘，血刃；剑入鞘，祥润。”你是想提醒朕，用惯刀的人会手痒？不怕手痒，就怕心痒。哼！不过，朕是动了血性，这个妖僧着实厉害。长安城的百姓惶惶不可终日，就连天牢宝塔都镇不住他。真不知道这个鸠罗刹是人还是妖。陛下，天下无妖，明日，就明日，我一定破了鸠罗刹的妖法。我腿都跑断了，这也没个喝的。哎，你这干嘛呢？研究鸠罗刹的妖法。哎，大人，这都什么时候了，你弄这闭门造车有意义吗？你确定要跟他比妖法？眼下，圣上余怒未消，我只有研究鸠罗刹的妖术，才有机会跟圣上进言。哎，你查出什么没有啊？查了。那判官主啊，胆儿都被吓破了，一问三不知。他最开始还以为鸠罗刹是来抢钱的，后来谁成想啊，鸠罗刹就拿走了一本花名册，这也够奇怪的。据我所知，这个长乐馆是专门教授乐师武技的，武技精湛的，还会被送到宫里去。没错，这个我查过了。但是，整个长乐馆里面，所有的人都是中土汉人。跟那个克兰国的血统压根就没有关系，八竿子都打不着。可是这种情况下，你说鸠罗刹非要偷走一本花名册，这到底是为什么呢？袁大人，有客。袁大人，我有急事找你，所以就让公公带我过来了。什么急事？我刚才看到大理寺的通缉画像，我突然想到一件事：公主和亲前夜，我看到一个男子。和画像中的人很像，都是西域克兰人。对，但晚上看不太清楚。但他穿的衣服和画像里的人一模一样。这个人肯定就是鸠罗刹。我现在就去抓了他。我们现在有人证，我看他还能狡辩什么？抓鸠罗刹倒不难，只是鸠罗刹为什么要杀公主？还能为什么
，就是为了挑起两国的战争。他搭上的可是自己的国王和王子。袁大人，那个会妖术的法师性子应该和常人不同，所以他的所作所为不合常理，也是很有可能的。没错，那个鸠罗刹怪里怪气的，指不定又要出什么花样了。糟了！现在慕容姑娘是我们的人证，那个鸠罗刹会法术，他会不会掐算出来，企图对慕容姑娘不利啊？没事的，只要能帮袁大人查案，我一个小小宫女，不用大人费心。慕容姑娘，鸠罗刹的妖法我已经参透大半，你放心，他伤不到你。我示范给你看，嗯。这个盒子叫做无形手，内藏磁铁，控制的好，可以操纵铁器。如此说来，鸠罗刹使用的就是此技江湖把戏，这鸠罗刹内功了得，运用得当，肯定是神乎其神。不过袁太师，这鸠罗刹平地遁身，这又作何解释？请陛下移驾施法台。此乃何物？陛下，这个机关袍子和鸠罗刹穿的黑袍差不多。我在鲁班书中也找到了相应的图谱。有人说，一般人穿上几日就可以高空滑行，有内功者，效果更甚。鸠罗刹正是利用此机关装神弄鬼，再加上障眼法，就会让人误以为它可以变成大鸟。如此说来，这些都是鸠罗刹的机关术。嗯，那他的摄心术又作何解释？摄心术我也领教过，其实和苗疆的巫毒差不多。毒？对，其实是毒，而不是摄心。只有能破了这种毒，才能破了他的摄心术。保护皇上！袁大人！袁大人！袁大人！袁大人刚才所作所为，慕容燕看在眼里，记在心上，帮你擦擦身子，算得了什么呢？哎，哎，不可，男女有别，男女有别。原来袁大人也只是虚有其名，风流之外还有迂腐之时。
那好吧，一会儿我让张捕头给你擦。只是皮外伤，我要他擦什么？好，都依你的。不过，这碗药你得把它喝了。好，我听你的。你的伤口怎么样？啊，不碍事的。我好像看见有只大鸟把你的东西叼走了，是块玉佩吗？嗯，都说玉能挡灾，还真是应验了呢。要不是这块玉佩，恐怕我这次就性命难保了。我还说要保护你呢，连块玉佩都不如。袁大人这话说的，这玉佩的醋你也吃啊？大人，大人，大人，你这魂儿都让慕容姑娘给勾走了吧？别胡扯，我在想事情。<笑>今天，大鹏鸟肯定不是冲着皇上来的，而是冲着慕容燕。这其中，一定有缘由。原因很简单，慕容燕见过鸠罗刹，鸠罗刹这么做，是要杀人灭口。杀人灭口。赶紧去大牢！啊！这心术如果没有及时解开的话，就会全身经络寸断，七窍流血而亡。这个妖僧，三句加七句真，这事儿居然让他说对了。可是现在，李三一死，咱们怎么去破解这个摄心术、啊？袁大人，太医让你马上过去一趟。是不是娘娘醒了？呃、醒了是醒了，不过又晕过去了。摄心术。太医，娘娘醒来之后有说过什么吗？娘娘醒来之后没说什么，就是念叨着说对不起圣上，哦，还念叨着要见大人你呢。我？是啊，娘娘知道是那妖僧害了公主。娘娘急着要见你，呃，说这大唐上下呀，只有袁大人您能够制服那妖僧，替公主报仇雪恨呐。然后呢？呃，然后，娘娘她想一个人歇一歇，我们就退了出来。这时候叶公公就来了，再然后，就听到娘娘在里面一声惊呼。我们进来的时候，娘娘就，就成这个样子了。袁大人。借一步说话，袁大人，事情到了这一步，皇上那里瞒是瞒不了了。当务之急，当务之急，就是把惠妃娘娘给治好了，否则，龙颜一定大怒，后果，不堪设想啊。那要治好娘娘的病，除了抓住鸠罗刹。逼他解了摄心术，袁大人，还有没有其他良策啊？良策没有，下策倒是有。我袁天罡这番
，只好豁出去了。试毒，试毒。那您这话的意思是，你也没有解药？时间太紧，我哪来得及找解药？可这天下的毒药千千万，你怎么试啊？这试毒呢，就是把各种乱七八糟的毒药给它喂下。然后啊，再用各种乱七八糟的解药去解，啊，这个你也听不明白，就好比一堆乱七八糟的锁，我得用一堆乱七八糟的钥匙去开，我这样才能知道哪把钥匙开哪把锁。啊啊啊！古诗，为什么让袁大人亲自试？我也曾劝过袁大人。让他给我提几个死囚来试，可是，一来没有时间，二来这袁大人宅心仁厚，不忍看他人涉险。哎呀，再加上……哦哦，加上什么？啊啊！袁大人果然说中了，这摄心术根本就是一种下毒术。陛下节哀呀，保重龙体要紧，太医们都在彻夜。克兰国王和王子是否还在意外？还在，有兵看着。这我大理寺，速速将他们押入大牢。还有，让兵部的人速速来见朕。是。袁大人，是你救了我。我哪有这一说啊？是常太医和徐太医研习了半夜，用了祖传的针灸术，才误打误撞治好了娘娘。托皇上的鸿福啊，老天爷开了眼。与其说是我们救了娘娘，还不如说是娘娘。好了好了，你们的功我会记下的。袁大人，那妖僧抓到了没有啊？袁天罡无能，没有找到鸠罗刹的踪迹。只要他还在长安，我就一定能找到他。这个妖僧害了公主，还要加害于我，也不知道是为了什么。兴许娘娘还有什么事情可以告诉我。袁大人，我知道您一直在劝诫皇上。吸刀兵养生灵，可是圣上以唐刀入鞘，而异域的那些刁民却在屡屡生变。敢问袁大人，您的所为，到底是吉是凶，是福还是祸呀？娘娘身子虚弱，还需静养，不要费心思虑。我一定生擒鸠罗刹，查明真相。娘娘先歇息着。我这就去禀报皇上，娘娘已经无语。
贵娘娘她怎么样了？娘娘刚醒，身体虚弱，还需要调养。好不容易醒来，怎么不多问几句啊？叶公公。安排人彻夜守候，不允许任何人接近惠妃寝宫。已经安排好了。嗯，好，那请您通报圣上，说惠妃娘娘已经无语，请她务必之怒。来不及了，圣上已将克兰国王和王子下了大狱，兵部的人也连夜进了宫。公主被害，惠妃涉险，皇上是真的怒了。袁大人，剩下的时间不多了。惠妃的病虽有好转，可是不抓住鸠罗刹，就无法查出原因，您也就无法说服皇上收回成命啊！再给我一些时日，等我解开最后一个关，方能破了他的妖术之躯。按照你刚才的那个意思，你好像是找到门道了。哼，先别说道，鸠罗刹肯定不是凶手，他只是想跟我比试比试。看看谁先找到凶手。嗯，那照你这么说，我们现在要做的是，赶在他之前找到凶手。这要去哪里找王子才来长安三天，金珠公主就暴死，王子一定很悲伤吧？我没杀金珠公主，可是你会射心术，而且你也曾是鸠罗刹的徒弟。哼，国师是我的师傅，可是我并没有学习他的妖法。如此，那鸠罗刹还有另外一个徒弟？我再问你，和亲前夜？你有没有去过公主寝宫？根据公主的贴身宫女慕容燕所说，那天晚上潜入寝宫的人穿了一件长袍。先开始我以为是鸠罗刹，可今天亲眼见到你这个模样，我突然觉得你就是潜入寝宫的那个人。你还引大鹏鸟暗杀慕容燕，杀人灭口！惠妃娘娘，你们也应该见过。于是你又再次动用妖术，企图冲出，戒备森严的驿馆，就是为了前进惠妃娘娘那里对她下黑手。说的没错，都是我干的，是我杀死了金珠公主，害了惠妃，所有的一切都是我干的。如此说来，你是认罪了。请袁大人转告大唐天子，本王子认罪伏法，只求一死。死。连你父王一起吗？你，来住手！都是我干的！袁大人，袁大人，与我父王无关！袁大人，我算是明白，你瞧他弱不禁风的样子，怎么可能是凶手？很明显的，故意把罪名往自己身上揽。要我说。这趟大牢咱们又白来了，没白来，验证了我一个猜测。猜测？哎呦，我说大人，咱现在猜不起了。你总是搞猜的，哪能行啊？那你猜现在凶手是谁？猜猜鸠罗刹到底在哪儿？我自有安排，天亮之后必有结果。袁大人，袁大人，好消息，长乐馆的石馆主出城了。盯紧了没有？盯紧了。往哪儿逃啊？别浪费时间了，把知道的说出来。是是是，我说，这都是鸠罗刹逼我的。呃，他要我每天给他送吃的，还告诉我，如果我要是走漏风声，他就杀了我。那鸠罗刹为什么要抢你馆内的花名册？这我哪知道啊？呃。不过他问我有没有收留过一个克兰国的女子，我我我是收留过一个，那都很多年前了，记不清了。呃，他就拿了我馆内的名册，说是自己查。那那个女的是谁
，我真不记得了，时间太久了。你你别拿刀吓唬我，我怕刀。怕就带我们去找鸠罗刹。我不去，他会杀了我。你知不知道，窝藏大唐罪犯，暗律当斩，你就不怕？我先杀了你。好，好，好，我答应，我答应。里面，你俩守在这儿。是。我一个人进去，这怎么能行？那个妖僧肯定在里面布了很多机关，你一个人去太危险了。你进去反而会坏事。原来大人是嫌弃我。就罗刹心性孤傲，我一个人进去更方便些。那你小心点。大人智力胆识过人，虽不善武功，却敢一个人进来。老夫佩服。你笑什么叫？哎啊，笑什么叫？谁谁谁谁笑了？我告诉你，鸠罗刹跟你脱不了干系，所以只要我们盯住你，就一定能找到鸠罗刹，是不是？哎，是是是是是是，笑什么笑？你逃出天牢，大闹长安，不是什么畏罪潜逃，也并非故布一阵。其实你和我一样，都在找杀害公主的元凶。哼，袁大人，不愧为大唐第一术士，是个好对手。方才。我得知国师正在找一个克兰女子，之前在长乐馆学武，后来不知所踪。袁大人也应该知道，长乐馆习武出众者，常会被选送宫中。这么说，此人也是国师的徒弟。世人都以为我的徒弟是克兰王子，实际上，我还有一个女徒弟，是克兰王子奶娘的女儿。从小和王子一起长大，可惜王子体质孱弱，又是老夫的绝世法术为诈术和妖术，这倒便宜了那个天资聪慧的女娃娃。虽说是年少力薄，学不了什么武功，但是对老夫的法术倒是颇有领悟。这么说，这个女徒。从小就学会了国师的诸般法术，自然也就是学到了一些皮毛。更何况，更何况，国师的法术，在我看来，就是一些迷药之术。祭祀南疆的古术，会是一回事，其实更重要的，是迷药。果然是袁天罡啊！我这个女徒儿，在我这儿。粗浅的学了一些制药和使药的本领，且一点就通。老夫生平还从来没有遇到过天资如此聪慧之人，甚是喜爱。但念其年少，定力不足，还是没有敢把摄心术的迷药的秘方传授给他。国师，迷药之术一通百通。既然你这个爱徒这么天赋异禀，嘉泽，如果后天有高人指点的话，找到制药之法也不无可能。我也是没想到，他能找到治摄心术迷药的那种奇花
，郭氏忘了，此人可以出入大唐最顶尖的制药局，国师平生最爱的曼陀罗花，得到也不难。你是如何知晓的？大鸟叼走他身上的玉佩上，有这种西域奇花。如果我所料不错的话，此玉佩是你送给他的。我正是想断定，到底是不是他干的。国师忘了，你的女徒参破了曼陀罗花的秘密，施展幻术的本事也大有长进。这都可以连起来了，只是有一条，他与王子之间。两个少年便早早的私定了终身。王室小国，连婚姻大事都由不得自己。在我们柯兰国，贱民家的女子要想和王室结亲，那是根本不可能的。这中间肯定是发生了什么变故，才让他们生死分离，也让国师与爱徒相隔千里。袁大人。你已经参破了十之八九。老夫之所以迟迟没有动手，一则我是没有想到他能施摄心术，二则老夫长久以来一直心怀负疚。袁大人，我知道现在情势紧急，且再等我一时片刻，老夫自有盘算。来了，来了。这就是我的徒儿给我捎来的信息。如果他还认为我是他师傅的话，他就会按照约定的时间上山来见我。到时候，你我联手，劝其悬崖勒马。好狠的徒儿，竟然想用傀儡火来害我！幸好我留了后手。哼，我这个不死鸟，专门吸附傀儡火。国师的情谊还是被辜负了。也许。那是多年前，我造的孽。他以为我。小心！小心！大人！大人！那死胖子呢？守住这里，是是
。食之果，这之果。此国是一个西域小国，也叫石国。石姓占了这个国家的半数人口。石姓，石关主。这支国人善武，但武资与中土不同，胡貌紧削，击鼓为号。所谓。这支出出，古称昭。石关主是这支国人，虽然他身形肥胖，但武技确实有一套。他呀，还是一个深藏不露的高手。他的背景可不简单。他之前说过，他和克兰国的国师鸠罗刹认识，现在就可以证明了，他的确和鸠罗刹认识。但是鸠罗刹不一定认识他。十几年前，克兰果早已经把这支国给吞并了。你看，如此说来，石馆主是在克兰果偷学了鸠罗刹的摄心术，石馆主才是凶手。他这么做。就是为了挑起大唐和克兰国的战争，报他灭国之仇。石馆主的确想挑起战火，但是这场变故不是他一人所能为。他背后不但有帮手，还有真正的幕后主使。袁大人，那袁大人出大事了，城里面出现了一批暴民，现在满城一片混乱，城中暴乱。对。不好，王子有危险。唐军要出兵了，贺兰有王了。唐军要出兵了，贺兰有王了。好，跟我走。唐军要出兵了，贺兰有王了。唐军要出兵了，贺兰有王了。要出兵了。天都要给你捅塌了，那就在天塌下来之前，我带你离开这个地方。那我父王怎么办？我正要找他呢。苏苦天，嗯，你怎么了？你把我的王子怎么样了？你放心，杀了你之后。我自会解开他的摄心术。他虽然身体虚弱，但从这之后，我便会带着他远走高飞。父王，这是我自己的事。父王，你还知道我是你的父王？哎、国王陛下，王子他们还年轻。此事还要从长计议。鸠罗刹一定要给我杀了慕容燕。Ha ha ha! 
，起来。是你，你还活着？没错，我还活着。你根本不知道，这几年我是怎么过来的，遭受了多少苦痛，经历了多少生不如死的惨祸。我咬牙活了下来，就是为了等到今天这一刻。鸠罗刹，他骗了我。他说，他已经亲手把你给杀了。他抓不到我，又怕你责罚，这才无意当中给了我逃命的机会。可是，鸠罗刹说，他虽然传授了你一些心法，可是并没有传授武功，也没有将摄心术的秘密和盘托出。鸠罗刹收我为徒，那是因我天资非凡。没错，你下令追杀我的时候，我是不会武功，身上也没有任何的迷药。要不然，我也不会受这么多的苦。可幸好我遇到了贵人，他教了我出浅的武功，学了伺候人开心的本事。入宫之后，我找到了治摄心药的秘术。恐怕这一切，连我师父都未必尽知。原来，这一切都是你干的。你还故意将祸水引向你师父。他带人追杀我的那一刻开始，他就已经不是我的师父了。鸠罗刹对我是忠心耿耿，唯有这件事，他是以妇人之仁酿成了大错。他当初没做的事，现在我替他做。杀！杀！杀！现在能制止难民暴乱的，只有克兰王子将军，你来干什么？长安城已经戒严，我怕大理寺这点人手不够用，要动手还得是我们兵部的人马。嗯。嗯。则消息传出去的话，西域诸国必将群起造反。撤！撤！撤你虽然解开了王子的摄心术，但他现在身体虚弱，还是把他交给我吧。原来是这只怪鸟，但你找到了我，把王子交给我
，我还可以网开一面。网开一面，就凭你？我已经看破了摄心术的奥秘。王子，王子，你没事吧？王子，慕容姑娘，把王子交给我吧。你休想！我知道，摄心术的奥妙，其实就是曼陀罗花。我知道了这些，肯定就能得到解药。慕容姑娘，你是个聪明人。你真觉得，惠妃娘娘的摄心术？是太医解开的吗？你与王子从小青梅竹马，但是国王是万万不会应允的。这些年，西域连年战乱，你又命运多舛，受了很多委屈。委屈？我母亲是王子的乳娘，可国王连她也不放过，还下令让鸠罗刹赶尽杀绝。我师父，嘴上说对我钟爱有加。可最后还是效忠于国王，不念师徒情分，最终把我逼上了地狱之路。不，你师父想杀你，你怎么逃出克兰国？那是因为老天在帮我。鸠罗刹如果真的要杀你，早就下手了，他还是对你保留了一份情谊。那他当初为什么不救我？为什么不保护我？我和王子情投意合，他为什么要拆散我们，还要对我们狠下杀手？亡命不可违，命运不可逆。鸠罗刹磨灭佛心，他临终前还告诉我，要让你迷途知返。迷途知返，我没有了家，没有了国。我早已经是迷途之人了。直到你重新见到王子。是的，和亲一事，让我重新见到了王子。后来，他就借着出使大唐的机会，偷偷与我相会。这样，我才看到了新的生机。你对王子一往情深，王子对你初心未变，加之和亲之事让你更加厌恶，所以你痛下狠手，杀死了金珠公主，打算和王子远走高飞。你一定很想知道我为什么会下嫁给一个病殃殃的弱国王子吧？其实我一点也不留恋这个皇宫。我的亲生母亲在生我的时候就死了。从小我就被人嫌弃来嫌弃去的，后来是惠妃娘娘收养了我，在你们眼里她就是个大善人。我心里明镜一般，与其在这里做个被人欺负来欺负去的公主，我不如去克兰国做个可以欺负所有人的女王。金珠公主是惠妃的养女，我也是刚刚才知道。这下就可以解释了。你杀公主，可以悄悄的杀，没必要弄到大庭广众之下。惠妃，惠妃娘娘也是你的帮手，你们两个一起联手，你负责杀金珠，搞迷局。目的，也是惠妃娘娘的目的，就是让大唐铲平克兰。为他的故国复仇。惠妃对我有恩，她是一个好人。在我受人欺辱的时候，只有她愿意帮我。不，你第一个恩人，应该是长乐馆的石馆主。他收你为徒，传你武功，教你这支舞，把你送入宫中，就像当年。他把惠妃送入宫中一样，因为他知道，有朝一日，你一定会成为他和惠妃在宫中的最后杀器。
袁大人还真是有如通灵。没错，石馆主本是这支国的大将军。那惠妃呢？事到如今，我无需再瞒你，惠妃，她是这支国的公主。皇上还在犹豫，他希望在出兵之前先查明真凶。皆因那个袁天罡，圣上就是受到他的蛊惑，才失去了往日的血性。不行，这样下去，夜长梦多。要真是被那个姓袁的查到些什么，我们一切努力就都白费了。我还要做什么？该做的，你已经都做了。接下来该轮到我了。娘娘，你这么做，值得吗？亡国之恨，莫齿难忘。我能忍受公主这么多年的欺凌，就是为了能够待在圣上身边，找机会劝说她出兵克兰。报我亡国之仇。可是皇上，已经不是当年那个血气方刚的皇上了。既然死了一个公主还不够，那就再死一个娘娘吧。再劝一劝皇上。原来惠妃和你一样，都对克兰国有着深仇大恨，一直在寻找最好的复仇机会。直到王子的出现，这是一次机缘。本来，一切都在我们的计划之中，杀死公主，嫁祸于鸠罗刹。是我，让事情变得复杂。所以惠妃用死。彻底激怒皇上，挑起战火。我不想让惠妃就这么白白死了，所以我只是给她下了摄心术。一旦皇上暴怒之下，下令出兵，我还有机会救她。可是你没有想到，我先你一步解开了惠妃的摄心术。你不让我死，自然是对我有情意。可是慕容，你舍不得杀我，那你就替我杀了袁天罡和鸠罗刹，石馆主自会帮你。我知道鸠罗刹在找我，我已经想到办法了。不要心慈手软，鸠罗刹已经通过长乐馆找到你的下落。现在，他正想尽办法把你骗出宫外，与袁天罡合力擒住你。为了他的主子和克兰国，他宁愿把你当成牺牲品。当年如此，眼下更是如此。你想想，你还要不要报仇？为你曾经付出的代价，还有曾经遭遇的苦难。还有，你还想不想和你的王子远走高飞？如果你的王子知道你险些挑起大唐对克兰国的战火，又将如何看你？惠妃的话，把你逼到了绝地，所以你要痛下狠手。石馆主把我们带到了鸠罗刹的藏身处，所以你用傀儡火，想一把火烧死我和你的师傅。既然你命大没死成，那我今天就放你一条生路。你走吧。说了半天，你还是没明白。长安城内骚乱，我一定要带王子去平定叛乱。王子，我要定了。
现在大唐长安城内谣言四起，都在疯传柯兰人为了挑起战火，杀了大唐公主。眼下只有你和大唐皇上说明真相，才能使两国免于刀兵之祸。你知不知道，柯兰国国王已经惨死于这个疯女人的刀下，还有你们的国师。你，你做了什么？我不是跟你说过吗？为了和你在一起，我什么都做得出来。我也跟你说过，如果你父王还要阻拦我，要让我再一次生离死别，我不会手软。我是克兰国的王子，我不能让两国再起刀兵，让我的百姓再受到战乱荼毒。那我们就在阴曹地府里做夫妻。你善事设心术，但是你不知道，你也是受人蛊惑，成了别人棋盘上的棋子。不，我是为了我自己。我恨克兰国王，我恨我师父，我恨那些糟蹋我、践踏我的恶人。我恨这个世界。不容易。不如意。我是克兰国王子，请你们放下手中的武器，听我说。近日之事，皆因小人作乱。你们应该知道，若是你们在长安城中闹事，大唐一旦开战，克兰国将永无宁日。我们受战乱的苦，受战乱的罪还不够吗？去哪儿啊？心性，还包括朕
，以致宠爱的灰飞。天罡，此番你为朕立了大功，破了大案，更加杜绝了一场国与国之间的战争。之格为我，不用武力，是最大的武力；宽怀之怒，是最强的心智。陛下明大义，能屈身，深知散马兴人，这才是平天下的上上策。战乱杀戮，所有人都是受害者。有些人因此痛恨战争，有些人因此又仇恨这个世道，反过来又成了杀人妖魔。袁大人说的极是。皇上虽然也是用武力打下了大唐江山，但是凡事都用武力，终究不是最好的选择。终究，皇上不是要一个霸道帝国，而是一个朗朗乾坤。一个太平盛世，希望从此西域无战事，天下无战事。